No programa de hoje vamos conhecer a Tuti, uma Yorkshire de 11 meses que tem um péssimo hábito de roer tudo o que vê pela frente. Além de um prejuízo financeiro, é um hábito muito perigoso. Então senta aí que o meu amigo Pet vai dar a partida! Meu amigo Pet. Oferecimento Barbearia Barber Soul. Barba, cabelo e bigode. Pronto Dog. Clínica Veterinária e Pet Shop. E aí galera, tá começando mais um Meu Amigo Pet, o programa mais animal da SIC TV. E hoje nós vamos conferir mais um pedido de socorro inédito. Oi, eu sou Sheila. Estou pedindo ajuda porque eu tenho dois York, o Joca de 4 anos e a Tuti de 1 um ano. No, e desde quando a Tuti veio para a nossa casa, para a nossa família, que nós não temos mais sossegos de prejuízos financeiros, de idas a veterinário, é, todos os meus calçados são mordidos, são, são destruídos, é, móveis, eletrodomésticos, enfim. É, inclusive a gente até mudou de, de, de residência para verificar se era por conta que no apartamento ela... Ficaria, ela estava estressada, então nós mudamos para uma casa e mesmo assim o problema persistiu. A Cais, por favor, vem nos ajudar com a TUT. Pessoal, os Yorkshire da Sheila estão dando muito trabalho por causa da destruição excessiva, mas tem um agravante. A TUT está comendo coisas que não são alimento e isso é muito perigoso. Então confira comigo como foi a solução deste problema. Hoje eu vim até o bairro novo para ajudar a Sheila com seus dois Yorkshire que estão destruindo a casa inteira. Olá. Olá. Boa, tarde. Boa tarde. Bom? Seja bem-vindo. Sheila, eu fui chamado para resolver um problema de destruição, né? A cadelinha está destruindo tudo. Mas eu quero que você me conte a história dos teus cães. Como que foi que eles chegaram até você e como é que foi essa história? Bem, até dois anos atrás eu não tinha pretensão de, de, de ter cães e de, de criar. E aí o Joca, eu fui convidado, a pedido de uma amiga, ele veio para me cuidar no período de férias dela e aí ele foi ficando, foi ficando e está até hoje comigo. É, a Tuti já é filha dele, né, de uma cria, tem, ela tem um ano, mas desde que a Tuti veio para para nossa casa, que a nossa mudou totalmente nosso, é, nosso, nosso hábito de, de vida. É, tem inclusive do Joca, o Joca está muito diferente. Na chegada de um novo cão, nós precisamos fazer uma bateria de exercícios, colocar disciplina e regras para que o cão que já morava na casa não se sinta acuado ou tente de uma forma liderar o outro cão. Nós precisamos mostrar que somos o líder. Então, se o cãozinho dela piorou, é porque a Sheila ainda tem muito o que aprender. O Joca era muito calmo, fazia xixi somente nos locais, no sanitário específico. E agora ele faz xixi e cocô em todo canto. A Tuti está é, sempre instigando ele para brigar, para ficar mordendo ele. Sem contar que até então ela destrói tudo. Ela chegou filhote? Ela chegou filhote. Com, é, eu peguei com 60 dias. E o problema maior é a destruição? Sim, é... primeiro por conta do prejuízo financeiro. Por que, que né? você já teve prejuízo? Nesse um ano, que ela vai completar um ano agora dia 5 de maio, ela já internou em torno de quatro vezes. Quatro então, internações. Quatro internações, ela, então porque ela, ela, rói, é, ela rói e, e come também o que ela rói. Então ela come insetos, ela come couro, ela come carvão, até fezes se tiver, ela come se, se, se eu deixar... Livre, ela vai lá e come. Ela sempre morou aqui? Não, nessa residência aqui nós estamos há um mês, justamente por conta, nós mudamos. A nossa mudança do apartamento para uma casa foi por conta 
dos cachorros e Nossa. da Tuti Você também. Você se mudou por causa dela? Sim. Mas por causa da destruição ou por outro motivo? Primeiro porque nós da destruição e por conta que eles faziam xixi em cocô em todo canto. Eu tinha vergonha de receber as pessoas em casa por conta que o um apartamento fechado e aí chegavam as pessoas, né, cheiro de cachorro, né, cheiro de, de xixi, enfim. E nós falamos assim, vamos mudar para uma casa, procurar uma casa para verificar se com isso eles vai ter quintal e aí eles vão né, mudar o jeito de ser. Mas permaneceu tudo do mesmo jeito. Tá igual. Tá igual e pior. Assim, eu estou aqui tem um mês e ela já internou semana passada. Ela internou, ela comeu o quê? Olha, no dia anterior ela tinha destruído um rolo de papel higiênico. Eu não sei se ela comeu também, porque foi à noite, foi no período da noite. E tinha comido sapato, um sapato. E ficou internado. Ficou internado. Ficou internado. Você já gastou muito dinheiro? Já, cada internação é no mínimo 500 reais. É, a Tuti tá dando trabalho, hein? E como, e como. É muito forte pra mim quando você me falou que você precisou de mudar de, de residência por causa dos seus cães e você não conseguia receber mais visitas. Então é um problema muito grave quando um cão consegue modificar a rotina de uma casa. Na realidade você cria uma raça que hoje as pessoas usam pra, para a companhia, que é o Yorkshire. Mas o Yorkshire está dentro de um grupo de cães de caça, que de persegue e mata. Talvez você já tenha visto isso, pequenos insetos. Sim, ela eles come. são o tempo todo ligados com qualquer barulho. E eu fico preocupada, porque dependendo do inseto, ela pode né, é, ter alguma... Uma aranha, algum, sei lá, algum, ter um... algum inseto peçonhento. Ela não tem medo. Realmente, o Yorkshire não tem medo de bichinhos, de... Ela, é, eles são assim, é deles. Falando da mastigação, do, das destruições. Todo cachorro mastiga, todo cachorro usa a boca. Todo animal, todo cão, ele tem isso natural. Primeiro como um filhote, para incentivar a troca de dente, ajudar a cair o primeiro, a primeira dentição e nascer a dentição é, que é definitiva do cão adulto. Então... O cão associa que com a mastigação ele alivia a dor e logo ele tem isso como padrão. Se ele está com algum problema, ele usa a mastigação para se sentir aliviado. E quando um cão adulto está usando a mastigação para se sentir aliviado, ele está dizendo para nós que ele precisa de exercícios, porque se não der, ele vai achar uma maneira de, de, de descarregar essa energia. Você consegue passear com seus cães? Muito difícil por conta do trabalho. Né? E por isso que eu mudei para uma casa, por conta do quintal, que ele teria mais espaço para ela correr, né? para ela brincar. E às vezes, até o passeio com ela é estressante. A gente parou de passear porque ela não para, ela pula, ela pula nas pessoas e, e a gente não consegue passear. Cheira, você está com muitos problemas. <risos> Sim. Você falou da, da questão do quintal, eu preciso esclarecer isso. É necessário muito mais do que um quintal grande para que o teu cão não se sinta inquieto e frustrado. Por quê? Com o quintal grande, ele não tem um, uma direção de como gastar energia. Então ela vai fazer do jeito que ela, ela acha que deve fazer. Cavar buracos, no caso de cães grandes, puxa a roupa do varal, enfim, faz muitas coisas. Eu vou mostrar algumas, algumas técnicas para você utilizar durante é, quando você estiver em casa, certo? Ótimo. E depois nós vamos para a rua porque eu preciso ensinar a Tut como passear da maneira correta, porque para resolver o problema você precisa drenar a energia dela, é preciso fazer exercício. É, eu quero conhecer os seus cães e mostrar algumas coisas para você aqui mesmo, tá bom? Você pode ir lá buscá-los? Olha, o Joca, a Tut. Pode soltá-los, eu quero ver como é que eles vão agir. Quando nós vamos trabalhar com as coisas que eles destruíram, por exemplo, aqui ela destruiu o sapatinho, né? Arrancou aqui o detalhe do, do pezinho da boneca. E aí, provavelmente, quando a gente acha o cachorro com isso aqui na boca, a nossa atitude é tomar. E quando você faz isso, você estiga o animal a procurar mais aquele objeto. E nós temos aqui um carregador também de notebook. Foi. Destruiu. Destruiu. 
Certo. Isso aqui é perigoso, né? Fazer uma tomada, Sim. levar choque. Graças a Deus não tava ligado. Não tava, né? Não tava ligado. Mais um objeto proibido. Sandálias. Todas destruídas, né? É, isso é algumas. O, o lá, as algumas outras jogou destruídas. fora já, né? Tirou o detalhe aqui. Não tem como. Essa certo. aqui não tem mais como eu usar. Esse aqui é os objetos que seriam, são proibidos para um cão destruir ou brincar. O que acontece? Quando nós tiramos ele da vista do cachorro, quando está na boca do animal, a gente instiga o animal a procurar mais ainda aquele objeto. O jeito correto é deixar... Fazer o exercício com o objeto aqui, a mostra, e oferecer coisas que o animal se interesse mais do que aquilo. Esses brinquedos com apito são muito bons para Yorkshire, porque Yorkshire é cão de caça. Para ele, isso aqui é um bichinho que ele deve matar. Por isso eles destroem tão rápido. Enquanto não para de apitar, eles não vão parar de tentar. Ó, fez barulho lá fora, eles são cães alertas. Nós temos... Temos esses brinquedos com apito que chamam muita atenção de todo Yorkshire. Aí, ó. Porque para eles é como um bichinho. Então eu incentivo eles a brincar com isso. E eles podem brincar à vontade. Enquanto eles brincam, eu posso fazer carinho, dizer para ele muito bem. Nossa, ela adora. Ela gosta muito, né, do que apito. Então esses, esses objetos. Cada um deles tem uma textura, esse tem uns pinos, esse é uma borracha, esse outro aqui é uma borracha mais dura. Então a textura também importa muito. Se você vê que o seu cão está procurando madeira, móveis, procure objetos mais duros para oferecer. Você também pode consultar o seu veterinário opções comestíveis. Hoje em dia nós temos osso natural, nós temos é, couro cru, desnaturado, é muito bom, todos os cães se interessam e eles gastam tempo naquilo. A hora de oferecer esses, esses objetos comestíveis é na hora que não tem ninguém em casa, para ela gastar tempo com aquilo ali. Uma outra dica muito legal são alguns brinquedos que tem opção de botar petisco dentro. Eu tenho um petisco aqui, esse jacarezinho aqui ele tem uma boca aberta e aí é, você pode incentivar o seu cão como é de caça, a usar o faro, você desafia o seu cão mentalmente. Você faz com que a mente dele tenha que trabalhar para conseguir comer. Eles, são, eles comem a ração na hora que você coloca ou é, você deixa à vontade? Como deixa funciona? Livre. Deixa, deixa ali. Certo. O ideal é você ter horários para colocar. Por quê? Você, com o tempo, você consegue colocar é, um ritmo nos seus cães que quando coloca a ração eu devo comer, porque senão logo ela vai embora. E aí quando eles... É, pegam esse ritmo, você consegue colocar a ração dentro de uma garrafa pet com um buraquinho e aí você desafia o seu cão para ele conseguir comer. Ele só come se conseguir destruir a garrafa pet e, e alcançar a ração. Assim você faz com que a mente dele trabalhe para conseguir comer. E ele vai gastar tempo e energia naquilo, ao invés de destruir um sapato, um móvel. Então, se você consegue fazer com que o seu cão se interesse por algo para conseguir comer, olha só, ele, eles ignoram as coisas que eles estão acostumados a destruir para ficar procurando uma maneira de como, como tirar a comida daqui de dentro. Então eles, eles gastam tempo nisso aí, e energia, ó, eles precisam... Ela já carregou, <risos> e ele foi atrás. Isso é interessante quando não tem ninguém em casa. Isso aqui não pode ser feito quando não tem ninguém. Você hum, deve retirar, sim, sim, todas as opções que ela gosta de destruir. Fios, cabos, é, os móveis que ela gosta de destruir. Alguns cães não gostam do cheiro do vinagre. Você pode fazer uma solução de vinagre e água e passar. e passar. Outros casos, não gosta daquele pipi, não pode. Alguns cães odeiam aquele cheiro. Se for, é, se for dela, ela não... ignora. Então, não funciona. Não, não Alguns não cães funcionam, funciona, outros não funcionam. Nos móveis... É, se tiver ruendo madeira, procure brinquedos de corda. Tem umas, uns brinquedinhos que tem corda. É um, uma cordinha bem dura. E aquilo ali chama muita atenção do seu cão. Você oferece o seu cão. E se ele morde, você brinca um pouquinho de cabo de guerra para ele se interessar mais ainda. Então, o segredo é, toda vez que você é, chegar em casa, brinque com o seu cão. Um objeto que você quer que ele destrua. Esse aqui pode destruir. 
Uma dica muito importante, Sheila, as pessoas me falam muito. Ah, mas o meu cachorro se desinteressou pelos presentes, pelos brinquedos, eles não querem Ela mais. Tem. Ela Ela é desinteressou, assim. né? O que, é que você faz? Você compra vários, mas só dá dois por semana. Você brinca com esses dois, não. depois você retira e guarda. Não, onde eu estava falhando, é, que eu deixava 30. Tudo à vontade. Né? Não, você retira e guarda, esconde. E depois você pega outros dois com textura diferente. E vai sempre. Aí você vai conseguir achar qual é o preferido dela. Se você achar um que ela sempre dê preferência, pode deixar esse um pouco mais à vontade. Se ela perder a, a, o interesse, tira de novo. Então vai intercalando os brinquedos. É muito importante intercalar os brinquedos. Use o vinagre, testa, né? Já que ela não liga pro xixi, não pode. Testa o vinagre e aumente as opções de brinquedo. Eu dei o brinquedo com petisco, os dois estão. No tempo, no tempo que a gente está conversando, eles estão lá, <risos> sozinhos, brincando sozinhos. A mente do, do Yorkshire precisa ser desafiada em um nível mais intenso que outras raças. Algumas raças como Shih Tzu, Pug, eles são mais calmos e procuram menos desafio. O Yorkshire procura muitos desafios. É, eu acho que a dica sobre mastigação é essa. O principal eu já te falei. Agora... Além disso, nós precisamos gastar a energia dela com o passeio. Você vai ter que mudar o seu ritmo de vida. E isso é bom que te desafia a tentar uma vida mais saudável, acordar um pouco mais cedo, fazer um passeio de manhã cedo. Isso é bom que te desafia como pessoa. Você vai ter um motivo a mais para tentar fazer aquela caminhada que nunca faz. Então, é, semana que vem eu começo. A gente tenta fazer aquele estresse, né? É. Então, vamos lá? Pra rua? Vamos, vamos. Vamos lá. Enquanto eu e a Sheila conversávamos na sala, ela estava brincando aqui com o um brinquedo. E olha só que legal, ela já começou a destruir o brinquedo para tentar achar o petisco aqui dentro. Só que ela deixou de lado os pedacinhos que ela engolia. Por quê? Ela sabe que tem comida aqui. Então, a ideia é fazer com que ela substitua comer plástico e coisas que não pode pelo petisco. Porque o objetivo dela se tornou comida realmente, não brinquedos de plástico. É interessante também procurar brinquedos um pouco mais resistentes para não soltar pedaços enquanto ela brinca. Tem alguns brinquedos que soltam petisco e são de plástico muito duro, muito resistente. Para cães como ela que não come, talvez o dono se sinta mais seguro e oferecer esse brinquedo, porque vai ter certeza de que não vai sair pedaços. Vamos lá, então, passei ah. até o Gabriel apareceu para ajudar a gente nessa tarefa. Então, como que é o passeio? É assim, ó, ela não para, é pulando, ela quer ir na frente. Ir na frente. Olha, o passeio está completamente errado, porque ela tem muita energia presa e está dissipando para tudo quanto é lado. Ela quer conhecer tudo e está na frente. O cão ele tem que seguir a gente. Aqui você está seguindo ela. Então eu vou pegar a guia da sua mão e vou pedir para esperar um pouco com, com ele. Pessoal, a Tuti tem muita energia e ela está querendo de toda forma correr. Então eu vou dar para ela o que ela está precisando. Agora eu vou extravasar a energia dela. Eu vou correr bastante com ela. Bora, Tuti. Para cá, para cá. Bora. Chegou a hora de você dar o que a Tuti precisa e o que a gente gosta de ver. Vai nessa, super amigo Pet! A Tuti precisa de velocidade nos primeiros passeios. Talvez com uma semana ou duas ela já tenha essa energia que está acumulada há muito tempo dissipada. Aí você vai conseguir passear andando. Mas nesses primeiros dias de passeio, eu vou precisar da ajuda do Gabriel. Gabriel, esse é ruim, porque se eu tiver que correr... <risos> Dá um pique lá com ela, Gabriel, uma corridinha. Tá? Vai lá, vamos ver como é que o Gabriel vai se sair. Correu muito melhor com ele. <risos> e o Gabriel vai amar esse exercício aí, né? Aí, viu? Ela extravasa. Ela precisa disso. Bate aí, Gabriel. Que legal. Ó, o Gabriel se saiu super bem. Ele a mesma coisa. Ele precisa dar uma extravasada. Daqui um tempo você vai com começar... A é, passear com ela andando. Se você quiser, você pode pedir para o Gabriel dar uma voltinha primeiro e depois você faz o passeio caminhando, Sim. certo? Então, okay. é, a dica é essa. Você só precisa colocar ela realmente para ser desafiado. 
Desafia Tut e ela vai parar de destruir tudo. Tudo bom? Nossa, Ajudou? Ajudou. Que legal, obrigado, obrigado viu, Sheila, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriel. Tchau, gente. Eu agradeço ao Acais, a toda a produção do, do programa Meu Amigo Pet. As dicas foram muito valiosas, a gente vai estar colocando em prática e eu acredito que vai dar tudo certo, que vai ser, nós vamos ter bons resultados. Galera, mais um caso solucionado. Muito obrigado, Sheila, pela recepção na sua casa. Foi um prazer poder te ajudar e ajudar também os seus cãozinhos. Pessoal, no caso da mastigação excessiva, o segredo é, dê os brinquedos corretos. Ele vai mudar a direção da mastigação. Não tem como parar de mastigar. Só vamos ensinar o que mastigar, beleza? E agora chegou aquela hora que a galera espera, a hora de ver as fotos dos cãozinhos do pessoal que assiste o programa. Olha só que legal! Hoje a nossa galeria traz a foto do Marrom e do Mufasa. Que cachorrinhos mais simpáticos, né gente? E a próxima foto é do Guilherme com o seu cão Tobias. Agora chegou a vez da Fernanda com o seu cãozinho Juju. E para fechar a galeria de hoje temos a Carla e sua cadelinha Belinha. Até a próxima, galera! Pessoal, dia 1 de maio teremos um evento muito especial aqui em Porto Velho, lá no Espaço Alternativo. É o terceiro encontro Patas Unidas. Você deve levar ração para os cãezinhos de Porto Velho que necessitam e lá terá uma feira de adoção. Olha que legal! Cães e gatos para serem adotados. Pessoal, não esqueçam, hein? Muito importante levar a água para o seu cão e também a sacolinha para catar o cocôzinho, porque não é nada legal deixar o cocôzinho lá, né? Então é isso aí, dia 1 de maio, no Espaço Alternativo, terceiro encontro Patas Unidas. Qual é o problema do seu cão? Envie para cá o seu desafio, eu terei o um prazer de te ajudar e juntos vamos solucionar mais um caso. Galera, infelizmente eu vou ficando por aqui, mas sábado que vem estou de volta, meio dia e trinta, e também temos a reprise no programa Câmera Mais, todas as quintas-feiras. Eu sou o meu amigo Pet, e a minha missão é fazer de você o melhor amigo do seu cão. Até lá!